estación mirando tele. En eso una amiga me llama y me dice que estaba en su casa y que vaya. Y bueno, ahora me paré y este, vi que el televisor empezó a hacer líneas raras por la luz y lo apagué. Me fui a, a la cocina también hacía luz, el tintineo. Y bueno, desenchufé todo, voy afuera y vi el fuego que se acercaba. Lo primero que hice es sacar la garrafa vacía. Y después el hijo de otra amiga me, me ayudó a sacar la otra que estaba en la cocina hace o sea, poquito, que la habíamos cambiado. ¿El fuego llegó rápido a su casa? Sí, cuando quise acordar estaba aprendiendo y los chicos me empezaron, los hijos de ella, todos, a, a sacar cosas. Así que pude sacar algunas cosas, colchón, eh, alguna eh, cama. Aparentemente un cortocircuito fue. Televisores. Para mí sí, porque empezó a tintinear la luz. Salimos afuera de mi casa y vimos que estaba en una casa, y era la, la de la señora de Carlado primero. Y empezó a incendiarse. Y después fue, fue uno de mis hijas a ayudarle, porque la llevó a despertar a ella y resulta que ella estaba despierta. O sea, estaba levantada en la televisión. Y le dijimos que empezábamos a sacar cosas porque se estaban por, uh, por prender la casa de ella también. Así empezó a encenderse la casa de ella y empezamos a ayudar a hacer alguna cosa. Los propios vecinos son los que ayudaron a... Todos nosotros, porque la, los bomberos tardaron un montón. Claro, no, se grita, se grita por la casa al lado de la de madera. Y la de ella que tenía la parte de la mitad de madera y después le va la chapa. Así que se le perdió todo, no le quedaron nada, ninguna de las dos casas. ¿Cuántas casas se prendieron fuego? Son como tres, tres y cuatro casas porque atrás tenían dos piezas, una cocina también. La señora delante tenía todas dos piezas y cocina. Son cuatro familias. Claro, son cuatro familias. Así que se quedaron sin nada. Hay una de las familias que tiene un montón de chiquitos. Y la señora de adelante también tenía los nietos, tenía como tres nietos adelante viviendo con ella y la hija. ¿Ninguno su, sufrió heridas? No, gracias a Dios no. No, gracias a Dios no. Fue todo material, pero se quedó sin nada. La mayoría se quedó sin nada. No tienen nada, nada, nada. Más con los chiquitos y con el tiempo que se viene, peor. Si sí, se le puede dar una mano, si sí, es solidaridad y como siempre, el Mar del Plata. Así que bueno, le pido eso, que le den una ayuda. Y entre todo acá lo que decimos, vamos a hacer lo mismo. Me tratar de una ayuda como le dimos ahora para poder pagar lo poco que, que había quedado. Gracias a ustedes. ¿Podría dejar un número de teléfono? Sí, yo le dejo el mío que es 432-7660. Eh, ahí en el Randaria 8014, cualquier cosa pueden dejar algo ahí para ellas y bueno, se le alcanzará a ellas. ¿Tienen heridas por suerte? No, no, ¿Solo para ellas materiales? Estamos todos bien, pero bueno, vamos a quedar en la calle. necesitando con, con urgencia. Y ahora, ¿qué le pedí? ¿Ropa, el colchón? Y... La nena mía, de mi abuela, de todos. Todos. Tienen los chicos como para saber los talles de ropa. Una nena de un año y medio, un nene de seis meses, ella de tres años, y mi abuela grande y los otros. ¿Los vecinos los ayudaron a intentar apagar el fuego? Nos ayudaron mucho, sí. Pero no se pudo hacer nada porque fue un... Fue rápido todo, todo muy rápido. Lo único que lamentamos es la, la casa de mi amor que está desde la calle. Queremos ver si los pueden ayudar porque está suerte. Después el resto, bueno, la salud a veces como es, esto va bien. Pero bueno, lo importante es que también se vaya a quedar en la casa y ahí si nos podemos ayudar ahí. ¿Puedes dejar un número de teléfono para sí. aquellos que puedan colaborar? 155, 82, 19, 18. Ese es mi número. Ese es mi número. Que vamos a estar ahora en Juan 9078. O acá en Fernandario 8047. Para dejar las cosas, Fernandario 8047. En la casa de mi tía. ¿eh?